停身在城。就是你要我给你保留的戒指，你看一下。谢谢。我真的没有想到，两年后你真的过来取这枚戒指了。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。Sorry。你在哪？无论哪个你，我都承受不起我也是跟你说。谁帮你看的记账？一个女大夫，我也不认识。处方给我。你不能再陪床了，会感染。我就是有点着凉。医院有规定。为什么？
什么？当时你跟我说的那些话，一定有原因的。为什么？都过去这么久了，说这个还有意义吗？我就想知道为什么，你就当我恨你吧。现在呢？是因为爱，你爱过我下车吧。
。不好意思啊，先生，我们这边今晚只剩这间蜜月套房了。如果您还有什么需要的话，请随时拨打我们酒店前台电话。好，那祝您入住愉快。我来吧，来吧，这边吧。哦。
其实，这些年来，你说的那些话，我总是不相信。直到今晚，直到刚才，我才真的信了。起码当年你说了一句实话，那就是，你从来没有爱过我。那为什么一定要跟我分手？因为你爸给了我五百万啊。我之前觉得你家有钱，跟你在一起，我的人生会容易很多。但是现在我有了这五百万，我可以去过我自己想要的生活了。你到底有没有爱过我？我从来没有爱过你。是我能为你做的最好的事，你就这么走吧，最好。你还会找别人吗？为了孩子的手术费，盛芳婷呢？好，我给你一笔钱，但你必须离婚。我不要你的钱，你治好了平平的病，我就离婚。你孩子的病，我会管到底又骗了你，这个交易根本不成立。我和孙志军从来没有结过婚，胸口剧痛，四肢发麻，透不过气，还有呼吸困难。作为一个心外科医生，我知道这些症状就是心绞痛。现在我才明白，原来心痛是真的心脏在痛，是实实在在的生理反应，不是什么文学夸张。就在此刻，我做了一个决定
是把你送回来，不请我上去坐坐啊？我这才分的手，失恋程序还没做完。分手快乐。认真的吗？很认真。你跟他分手，我非常快乐。美女查房，我还没出院呢。做好吗？这急诊室那么多的大夫，为什么叫聂雨生他去啊？主任，手怎么了？那不小心弄伤，没什么大碍。什么不小心？自己拿体温计划伤的。哦，他这个还好，伤口不深。伤的不是能包扎吗？你当我是第一天在外科呀、啊？你蒙谁呢你？你也想蒙我？现在科里手术排的是满满的，你倒好，这时候右手负伤，你这样，近期的手术啊，重新排期。呃，主任，那三十九重的病人怎么办？那是 CM 项目的手术，那个家属来问了好几次了，不做了，无限期推迟。CM 项目需要重新选人。哎，主任，你别说了，你这几天也做不了手术，正好你就干这个，重新选定一个合适的病人。你说的那个病人的家长，有什么事情，让他来找我。小小人儿，你在？风风爷爷。你在想什么？怎么不跟他们去玩呢？我在思考。思考？你在思考什么？赚钱。哇哇哇哇哇哇哇哇！厉害了，那是个大问题啊。哎，告诉爷爷，爷爷呢，啊，对赚钱也懂一点。嗯，公公爷爷
，二十减十二是多少啊？八。怎么了？那个水枪，他们说医院门口的玩具店卖二十。嗯、可是上次梁叔叔给我买的手枪一模一样，才十二。你说说，我拿去股东室卖给大家，我是不是就赚到钱了呀？哇，你怎么这么厉害啊？啊，<笑>你想赚多少钱？十万。多多少？十万。十万啊！嗯。这么多，你想赚那么多，买什么玩具？啊？不是玩具，是我的命。什么命？疯疯爷爷，我得了先天性心脏病，做了手术才会好。我妈妈一直在努力赚钱，可是怎么也攒不够。所以我想帮帮妈妈。别别、啊，爷爷爷爷有钱，爷爷来给你治病，好不好？妈妈说不能要别人的东西。上次我拿了大黄蜂，妈妈就批评我了。妈妈说，想要什么得自己努力，不能依赖别人。爸，爸，想支持，妈妈说的对。我想给妈妈一个惊喜，你可要替我保密哦。慢慢吃啊。最近怎么了？失魂落魄，被狐狸精勾魂了。没有，嗯，我刚才挺开心呢。嗯，刚才就着一盘西红柿炒鸡蛋吃了四两米饭呢。四两？啊，被米饭勾魂了。这叫米饭勾什么魂呢？聂医生啊，近期的表现，在医院留下了非常不好的印象。那么孙平的事情呢，就由我来奉管了。主任，我还是希望聂医生可以继续管平平的事儿。为什么呢？我当这个外科主任几十年了，我还真是第一次听说哈，患者宁可找普通医生，而不去找主任。啊，我不是那个意思，因为平平的事情一直是聂医生在管，他非常的细心，对孩子的情况也比较了解。还有就是 C M 的事情，我还是想争取一下。这都是已经决定好的事情了。你现在要重点考虑的是，就是关于耗材的选用问题。但是，常规手术手术费，我可能真的承担不起。那你还是想想其他办法吧
睡下吧，别进去了，要不。送你，你还来送饭？当然了，以前来这么勤，要是突然间不来了，老爷子心里该怎么想呀？啊，我回头再找个时间，把我爸送送去。不着急，等聂伯伯身子好一些再说吧。再说了，他那么喜欢我，我是真心想多来陪陪他。你现在手这样，脸又这样，还是少出现的，免得他问你。千万别谢我啊，大恩不言谢。你更别说什么以身相许，我可承受不住。你说的对，既然放不下，就不如拿起来。聂医生，其实很多时候我都很羡慕你，你知道吗？我这么笨一个人，有什么好羡慕？这个世界上聪明的人多了，大多时间呢都是用来互相猜忌，猜来猜去，很多东西就都消磨没了。像你这样挺好的，你不是笨，是纯粹。来了啊！您瞧我、嗯、是，先坐一下啊。我听说平平的手术又不做了，是吧？为什么呀？啊，钱的问题，也有这方面的。那就是钱的问题嘛。钱能解决的问题就不是问题啊！我帮你解决。不行，盛总。可以。你已经帮了我们那么多忙了。可以的，可以的。你看，啊，你已经欠了我人情，对吧？那数字在我这儿来说差异是不太大的。你就需要做一个选择：是欠我一个人的好呢，还是欠很多人好呢？脑子里面在想，我为什么要帮你，对吗？是，我自认为呢也不是一个大好人，起码我不会谁都帮，但是我愿意帮你，因为之前我跟你讲的那个故事里边，我之前也是一个体弱多病的孩子，你现在的经历所作所为，让我想到那个时候我的母亲，还有我自己，我帮平平，其实是在弥补童年的我自己。这个理由能接受吗？解决了。谢谢盛总。不客气。去交费吧。再有几天就可以出院了。是。聂医生，张先生，身体怎么样？该出院了吧？嗯、哦，好多了，这几天出院。张先生，对自己员工挺照顾的。哦，我是没有办法看小朋友难受。你是医生，你比我更明白这种心情，对吗？三十九号床，孙婷。好，已经交过了啊
，手术费存了三十万。三十万？能帮我看看是谁交的吗？我稍等，我查一下。聂东远。你能麻烦把那个钱帮我退回去吗？我拿我的交，谢谢啊。这件事我爸一片好心，先收着吧。我不要你爸的钱。全叔，哎，小宁，我想问你，我爸是不是又资助了一个小兵人？啊、嗯，不知道，起码我没经办过这个事儿。不过对聂总来说，资助个孩子做做善事，这这倒是家常便饭。可难道他不知道？小宁。你到底想问什么呀？没事，先交吧。小姐，是不是走错病房了？我是谭静。退款的单据。我儿子不需要你施舍。哎，等等等等等。你说，平平是你儿子？哎呦呦，哎呦哎呦哎呦,哎呦，这这这我可没想到啊！谢谢您的好意，我也要谢谢你啊！谢谢你高抬贵手，离开了雨神，要不然他也不会一路顺畅走到今天。你说说看，你这个样子啊，这么多年过去了，我还是不喜欢你，就跟我当初第一次见到你那一样。不过还好，你的儿子啊，平平，我一见到他，哎呀，我可喜欢他。你们俩不一样。这么多年了，嗯，我斗不过你，一直躲着。如果你让我看到你再接近平平，身为一个母亲，我不会放过你。什么事你就直说呗。能帮我查一下平平的孩子的 DNA 吗？你查他干什么呀？我怀疑他是我孙子。病糊涂了吧？是不是想孙子想疯了你？不不，你你听我说，那孩子的妈叫谭静。就是这个女人，让聂雨生这么多年来啊，他的感情生活一直走不出来。七年前，他们分了手。你说，你说他们，他们会不会那个那个啊啊？啊，关键是，我告诉你，那孩子，跟聂雨生小的时候长得是一模一样。直觉告诉我，他就是聂雨生的种。那让我查。这不符合规定啊！啊，你要查，到外边查。外人我不放心，你是知根知底的吧？哎，老婆，你你有孙子有孙女，你你懂的。那孩子我就见过两面，啊，嗯，那那那种那种贴心贴肺的亲，一见就喜欢，一见就心疼，我恨我恨不得把他含在嘴里，我我心都化了，你知道吗？你别难为我。
啊，这事啊，绝对不行。你不查，我自己查。你查去吧，姐。很多年，很多事，以为那就是结果。我知道我。